。我说你这个人，果然要钱要的理直气壮的。我是想重建暗网、啊，你现在给我多少钱，我往后都会加倍奉还。你看这生意做不做吧？既然没钱，就别租这么好的马车，充什么大个儿？你怎么说话呢？啊，我们公司本来就是大个儿。这两款婚服各有千秋，本宫一时难以抉择。既要结为夫妇，不如驸马帮我选一套。我就是用个排除法，这种事和男人选的反着来就对。明日成婚，诸事繁琐，莫要给本宫丢人。一旦搞砸，本宫甚至不会给你跳湖的机会，而是直接沉。放眼大夏朝，和同一个男人成两次婚的女子，也就属本宫了。今册平月嫁于裴氏公子，百官相庆，举国贤文，上承于天，昭告神明。李荣，你总跟我说，你和苏荣卿这样的人，没有真心，只有自己。但不是每个人在朝堂之上，都能因为心中的不忍，甘冒风险。所以，并不是说出来的话，就都是真话。有些话虽然看似玩笑，也不一定都是假话。例如呢？要是有下次，我还是会挡在你面前。兄弟阋强，父子相争，这些都是司空见惯之事。微臣。十分羡慕你与殿下的纯粹感情，只是不愿见其破碎罢了。嗯、你说哪有你这样的，成婚当日却想着为对方谋划与其他人的姻缘？你说咱俩这算个什么关系、啊？要是殿下看得起我，可以。把我当个哥哥，别，我可没有找哥哥的爱好。我们俩现在应该可以算得上闺中密友了吧？闺蜜啊，晚安，闺蜜。上官雅是最标准不过的世家闺阁中女子，怎么可能去那种地方？不可能，不要浪费时间。大消费都有本宫子买单，大家随便吃，随便喝。上官雅。我身为上官家的女儿，自懂事起就做好了为家族牺牲的准备，更何况说的未必就是太子。没想到他玩，竟会与这样的同事再度相处。我心里有喜欢的人了，我不想成为太子妃。你若和苏荣华走了，那上官氏就会成为最大的笑话。母后可以答应你，只要确保雅儿是太子妃。你若有喜欢的，我来安排。若太子和上官家执意联姻，休怪朕留不得他们。老君，我的心里关了一头猛兽。川儿心里的猛兽，究竟是什么时候关进去的呢？是此时吗？可又是谁喂养的？今日上官雅与你调换香囊，本意是想让你替她被赐婚成为太子妃，而我帮你，是受人所托。我与裴文轩并无感情，我们约定好，待日后摆脱了这些束缚。定会合理。宫中红颜薄命一家，但我相信前路虽艰，但会有一人愿同秦小姐一起排除艰难万险，荡平荆棘坎坷，如尘世夫妻一般，执手偕老，相濡以沫。你今日的香。我很喜欢，亦很欢喜。我不喜欢。什么？我不喜欢这香，亦不喜欢皇宫
，你莫误会。秦真真如今正是试婚的年纪，你我合离顺利的话，大概要三年。此刻你若不同他约定好，只怕那个时候他早已另嫁他人。李勇，我对秦真真没有遗憾。若非要说我有什么遗憾的话。也只有你，苏大人。我真的喜欢过，也失去过的，只有李柔。你究竟明不明白？我内心的心之所切，心之所想。遇到任何事情，你喜欢把情绪压在心底。你总以为你的理智可以解决一切事情，但是你记住了，李柔，权势背后便是人心。你若是读不懂人心，你想要的一切终落成空。陈文轩，李栋凤崔淑媛大人生命来此查案，秦家参与杨氏贪污军饷、通敌卖国一案，证据确凿。此番世家定是拿秦家来开刀，这一定是有奸人陷害，天理不容。拿下！走、啊，走。秦家的事儿，是不是你做的？要除掉秦家的，何止我一个？胡闹！我是来见你，我如何谢你？母后暗自里查了我，知道了我和秦家小姐关系甚密。现在秦家人是一个绝好的机会。父皇现在缺一个人，一个位置够高，可以顺理成章从品级上压。世家不敢动手，也不能动手。你找一个合适的理由，去向父皇投诚，借此机会以彻查此案为由，建立一支属于自己的卫队，作为一支独立于朝堂之外的奸谍，有生杀掠夺之权，可赦名为督察司。督察司直属陛下，一旦做，就会得罪两相六部。今天是秦家，也许明天就是殿下了。若无权势，如何保护得了？若证人全部被杀，难道这个案子没有问题吗？竟然全死了！就在城郊，集体被杀后，弃之荒野。他明知道这让平月在查，还敢顶风作案杀人灭口，他们根本就没有把督察司放在眼里。督察司，毕竟还没有建立起来。你在威胁我？秦家人被李荣从刑部劫走了。刑部办案，捉拿逃犯。启禀父皇，擅闯刑部，乃儿臣之错。儿臣愿自请，杖责三十。北雁塔诵经一月。蓉儿已经彻底的背叛了上官家，你这个当母后的，知道吗？我想让你拿着督察司和我的令牌，天将亮明军饷到皇陵中的路上，一路过去。誊抄所有嫌疑案，当时军饷过境的粮草记录。去盯着裴文轩，尤其是出城的方向，他一定有所耳目。裴文轩此行，定是要去收集行军人士了。既然不能为我等所用，只能处置了。如果我只是为了权势，今日所做的一切对于我来说没有太大利益。可是我要权力，不是因为我想当人上人，而是我想要活在一个我想要的世界，一个正义与公